hello everyone uh, today we are going to discuss the advanced questions on the partnership accounts for ca foundation syllabus this partnership chapter earlier it was there in the ca ipcc old syllabus and when icai introduced a new syllabus or ca foundation they converted this chapter from ca ipcc old syllabus into a new syllabus of ca foundation and almost all the questions of ca ipcc old syllabus which were there in the ICA module almost all questions are there in the CA foundation syllabus except few questions uh, few questions they have removed from the IPCC syllabus to CA foundation syllabus so out of those questions which which they have removed uh, some of the important questions I think which should be covered for a uh, uh, for the exams and uh, which should uh, which students should understand uh, and uh, which are important I uh, from my view to viewpoint uh, which are important uh, and we should learn the same so today we are going to discuss uh, some of these questions which uh, they have removed and uh, uh, starting with the question number one see almost all questions of uh, CA foundation module we have covered in the classroom sessions and uh, these are the some of the questions which are uh, somewhat of uh, advanced level and uh, which we have we, uh, out of which we have covered the concepts but these questions are not there in the uh, ca foundation book so we are going to discuss these questions today so question is rohan sohan and mohan were partner sharing profit and losses in the ratio 2 is to 2 is to 1 and their balance sheet on 1 1 2014 stood as follow three partners are there rohan sohan and mohan three partners the profit sharing ratio is given 2 to 1 2 is to 2 is to 1 and balance sheet is given on 1 1 2014 so balance sheet date is given 1 1 2014 meaning opening balance sheet is given and balance uh, in balance sheet there are liabilities and capital accounts are given in liabilities capital accounts given 50 40 30,000 capital total capital 120 resource 10,000 creditors 40,000 fixed asset 1 lakh inventory 25,000 datas 35,000 cash and bank balance 10,000 on 1st July 2014 Mohan died his representatives agreed that so death over here 1st July 2014 ko and balance sheet date is given 1 1 2014 okay is coming ki accounting year company jo hai wo accounting year calendar hai follow kar rahe hai accounting year calendar follow kar rahe partnership form jo hai accounting year calendar hai follow kar rahe January to December and agar 1st July ko death hui hai is coming ye hua ki 6 months ke baad death hui hai and 6 months ke baad agar death hui hai so is coming partner just get death use coach him in a profit mill not see normally joe questions on the key as a classroom classroom can do deaths regarding partnership death section unit number five can there's only questions here the death wallet this can that the partner key quick partner is a death with you to school John the whiskey death with you want to cause a profit sharing will not see it okay to you have ever first July could I do this coming you okay the partner Mohan is entitled to profit for six months for six months of who partner the to palace six months of profit to school and I see it okay उसके बाद एक आपको याद हो तो एक सेक्शन 37 हमने क्लास क्लासरूम के अंदर एक सेक्शन 37 मैंने एक्सप्लेन किया था जिसके अंदर सेक्शन 37 में ऐसा प्रोविजन था कि जब कोई पार्टनर की डेथ होती है और उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इमीडिएटली अगर पे नहीं कर पाते और लेट पेमेंट करते हैं तो डेड पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर डेड पार्टनर लीगल एग्जीक्यूटर्स और रिटायरिंग पार्टनर हैज टू ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट दो ऑप्शंस उनके पास से फर्स्ट ऑप्शंस दे वर एंटाइटल टू दैट इज दे कैन डिमांड इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस एट सिक्स परसेंट पर एन और दे कैन डिमांड प्रॉफिट शेयरिंग आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न आफ्टर डेथ और रिटायरमेंट इन द कैपिटल रेशियो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कैपिटल रेशियो ओके सो दैट सेक्शन थर्टी सेवन इज एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट सेक्शन थर्टी सेवन इज हाउ टू बी मेड एंड हाउ द क्वेश्चन इज टू बी कैलकुलेटेड इफ दैट सेक्शन थर्टी सेवन इज एप्लीकेबल दैट इज कवर्ड अंडर दिस क्वेश्चन फर्स्ट जुलाई मोहन की डेथ हो रही है आफ्टर दैट गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड फोर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पूरे बिजनेस का शेयर फिफ्टी थाउजेंड गुडविल पूरे बिजनेस की उसमें से मोहन जो थर्ड पार्टनर डेथ हुई थी उसका शेयर वन बाय फाइव सो आउट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड गुडविल वन बाय फाइव अगर करें तो टेन थाउजेंड रुपीज़ गुडविल मोहन को मिलनी चाहिए और मोहन को गुडविल कौन देगा तो बाकी दो पार्टनर्स रोहन एंड सोहन वो दो पार्टनर्स मिलकर इसको गुडविल पे करेंगे टेन थाउजेंड रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड में मोहन का शेयर होगा वन बाय फाइव दैट इज़ टेन थाउजेंड तो मोहन के अकाउंट में टेन थाउजेंड क्रेडिट करेंगे और रोहन और सोहन के अकाउंट में गेनिंग रेशियो में उसको डेबिट करेंगे ठीक है आफ्टर दैट फिक्स असेट्स टू बी रिटर्न डाउन बाई टेन थाउजेंड ओके ये क्वेश्चन के अंदर रिवेल्यूशन में एक ही चीज़ है फिक्स असेट्स को टेन थाउजेंड कम करना है बैलेंस शीट के अंदर आप देखें तो फिक्स असेट्स के वैल्यू एक लाख है इसको टेन थाउजेंड कम करना है सो बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट्स कितने से आएंगे नाइन्टी थाउजेंड से एंड इन ल्यू ऑफ द प्रॉफिट मोहन शुड बी पेड एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट पर एन एम ऑन हिस कैपिटल ऑन वन वन टू थाउजेंड फोर्टीन अब पॉइंट नंबर थ्री में कुछ अलग बोला है 
कि मोहन जो पार्टनर की डेथ हुई थी उसको प्रॉफिट की जगह कैपिटल के ऊपर 25 परसेंट इंटरेस्ट पे करो एंड फॉर दैट दे हैव एग्रीड इन लियो ऑफ प्रॉफिट मीनिंग नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई पार्टनर की डेथ हो गई समझो कि फर्स्ट जुलाई को इस क्वेश्चन में डेथ हुई तो फर्स्ट जुलाई तक का प्रॉफिट मोहन को मिलना चाहिए छः महीने का यहाँ पर ऐसा लिखा है इन लियो ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट की जगह मोहन को क्या पे करना है तो मोहन जो डेट पार्टनर है उसको उसके कैपिटल अकाउंट के ऊपर 25 परसेंट इंटरेस्ट पे करना है कब तक का पहले छः महीने का जब तक डेथ हुई वहाँ तक का फर्स्ट जुलाई को डेथ हुई तो वहाँ तक उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए प्रॉफिट की जगह इंटरेस्ट मांग रहा है तो प्रॉफिट पे नहीं करेंगे छः महीने का उसकी जगह इंटरेस्ट पे करेंगे ट्वेंटी ठीक है और इसके बाद क्वेश्चन आगे करंट ईयर टू प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ नाइन आउट ऑफ विच फाइव थाउजेंड रिलेटेड टू फर्स्ट हाफ वॉज फोर फोर जीरो फाइव डबल जीरो अब करंट ईयर का प्रॉफिट आपको पूरे साल का आपको बैलेंस शीट दी थी वन वन टू थाउजेंड फोर्टीन की और ये आपको जो प्रॉफिट दिया है दैट इज गिवन फॉर ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन इसका मीनिंग ये पूरे साल का प्रॉफिट है टू थाउजेंड फोर्टीन का विच इज़ फोर जीरो फाइव डबल जीरो और ये जो प्रॉफिट है वो डेप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद का है ओके डेप्रिशिएशन की इनकी अमाउंट डेप्रिशिएशन की अमाउंट है नाइन फाइव डबल जीरो उसमें फाइव थाउजेंड डेप्रिशिएशन फर्स्ट सिक्स मंथ्स का है और बाकी का बच्चा फोर फाइव डबल जीरो होगा नाइन नाइन फाइव डबल जीरो पूरे साल का डेप्री उसमें फाइव थाउजेंड डेप्री फर्स्ट हाफ का पहले छः महीने का डेप्री फाइव तो बाकी के छः महीने का डेप्री कितना होगा फोर फाइव डबल जीरो एंड डेप्री माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना है फोर जीरो फाइव डबल जीरो ओके आपके डेप्रिशिएशन अलग आपको फाइव थाउजेंड जो दिया है और टोटल डेप्रिशिएशन नाइन जो दिया है क्यों दिया होगा तो जो डेट पार्टनर है उसकी डेथ हुई थी फर्स्ट जुलाई को तो अगर उसको प्रॉफिट शेयरिंग अगर सपोज पे करना है पहले सिक्स मंथ्स के प्रॉफिट में से अगर सपोज प्रॉफिट शेयरिंग पे करे तो छः महीने का डेप्रिशिएशन आपको प्रोवाइड करके प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा अगर कोई पार्टनर की डेथ छः महीने बाद हो रही है तो आपको छः महीने का प्रॉफिट ढूंढने के लिए छः महीने का डेप्री माइनस करना पड़ेगा यू कैन नॉट डिरेक्ट दी फुल ईयर डेप्रिशिएशन तो छः महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर पूरे साल का प्रॉफिट छः महीने का प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा उसके लिए छः महीने का प्रॉफिट ढूंढने के लिए 5000 का डेप्री आपको अलग दे दिया है जो पहले छः महीने का डेप्री है और बाकी का फोर फाइव डबल जीरो बाकी के छः महीने का डेप्री होगा आगे क्वेश्चन द ईयर एंड फिगर्स ऑफ इन्वेंट्री ट्रेड रिसेबल्स मीनिंग डेटर्स स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस आर गिवन आपको फिगर्स दिए स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स और कैश एंड बैंक बैलेंस के ईयर एंड की फिगर्स दिए मीनिंग थर्टी फर्स्ट की फिगर्स दिए एंड द पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द ड्राइंग्स आर एस अंडर करंट ईयर में पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कितना किया था उसकी फिगर्स आपको दिए उसमें अप टू फर्स्ट जुलाई एंड आफ्टर फर्स्ट जुलाई अप टू फर्स्ट जुलाई मीनिंग पहले छः महीने में कितना ड्राइंग्स था और बाकी के छः महीने में कितना ड्राइंग्स था पहले छः महीने में तीन दिन का ड्राइंग होगा क्योंकि मोहन भी उस टाइम पार्टनर था और बाकी के छः महीने में दो का ही ड्राइंग है बिकॉज वहाँ पर मोहन नहीं था एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन अज्यूमिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द मोहन एग्जीक्यूटिव फॉर मेड ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि थर्टी फर्स्ट डिसंबर फोर्टीन की ईयर एंड के बैलेंस शीट बनाओ नॉर्मली हम बैलेंस शीट बनाते हैं जब डेथ होती है उस दिन के बैलेंस शीट हम बनाते हैं नॉर्मली सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर ऐसे है कि जब पे बैलेंस शीट आपको पूछा गया होता है जिस दिन डेथ हुई पार्टनर की उस दिन के बैलेंस शीट बनाओ यहाँ पूछा है कि बैलेंस शीट डेथ के बाद छः महीने बाद की बैलेंस शीट बनाओ फर्स्ट जुलाई 2014 को डेथ हुई थी बैलेंस शीट पूछिए थर्टी फर्स्ट डिसंबर फोर्टीन की मीनिंग ईयर एंड की बैलेंस शीट पूछिए एंड uh, दूसरी चीज़ आपको ये बोला है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दैट फाइनल सेटलमेंट ऑफ द मोहन्स एग्जीक्यूटर्स और मेड ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू ये जो सेंटेंस लिखा है कि फाइनल सेटलमेंट ऑफ मोहन एग्जीक्यूटर्स मेड ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर फोर्टीन मीनिंग अगर सपोज कि कोई पार्टनर की डेथ फर्स्ट जुलाई को हो गई मोहन की डेथ होगी फर्स्ट जुलाई को तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स का पेमेंट फर्स्ट जुलाई को हो जाना चाहिए था बट अगर उसका पेमेंट लेट करो फर्स्ट जुलाई के बाद अगर पेमेंट करो तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स के पास दो ऑप्शन होंगे एस पर सेक्शन 37। सेवन सो बिकॉज ऑफ दिस लास्ट सेंटेंस कि फाइनल सेटलमेंट लेट किया था फाइनल सेटलमेंट लेट किया था एंड बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 37 सेवन विल बी एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन ओके एंड हाउ दिस सेक्शन थर्टी सेवन विल वर्क विल सी इन द कैलकुलेशन पार्ट मैं वापस एक बार फटाफट क्वेश्चन रिपीट करता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी तीन पार्टनर्स से रोहन सोन मोहन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज टू टू वन फिर बैलेंस शीट आपको दी थी ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दी थी जिसमें कैपिटल अकाउंट तीनों का रिजर्व्स है और कैश ऑन बैंक वगैरह इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट जुलाई 2014 को थर्ड पार्टनर मोहन की डेथ
ठीक है तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि डेट पार्टनर को प्रॉफिट नहीं बट प्रॉफिट के बदले क्या पे करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करो और इंटरेस्ट कौन से कैपिटल के ऊपर तो जो वन वन को यहाँ लिखा है स्पेसिफिकली वन वन को जो कैपिटल थी उसके ऊपर पच्चीस इंटरेस्ट पे करो और प्रॉफिट पे नहीं करो ठीक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉफिट पे नहीं करेंगे छः महीने का पहले छः महीने का प्रॉफिट नहीं होगा उसके घर इंटरेस्ट मांग रहे हैं ठीक है तो इंटरेस्ट के लिए एग्री हो गए सब लोग तो इंटरेस्ट पे करेंगे उसके बाद था करंट ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट आपको दिया था फोर जीरो फाइव डबल जीरो यहाँ पर करंट ईयर के फुल ईयर करंट ईयर के फुल ईयर ट्वेल्व मंथ्स का प्रॉफिट आपको दिया था फोर जीरो फाइव डबल जीरो और डेप्रीशिएशन की अमाउंट दी थी नाइन फाइव डबल जीरो उसमें नाइन फाइव डबल जीरो में पहले छः महीने का डेप्री पाँच हज़ार था तो इसका मीनिंग बाकी का डेप्री फोर फाइव डबल जीरो होगा और उसके बाद जो आपको ये स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स और कैश की बैलेंस ही है वो ईयर एंड की बैलेंस है ईयर एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए और करंट ईयर का पार्टनर्स का पहले छः महीने का ड्राइंग्स और बाकी के छः महीने का ड्राइंग्स दिया था और क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि डिसंबर की बैलेंस शीट बनाओ और फाइनल सेटलमेंट मोहन के एग्जीक्यूटर्स को हुआ था 31 दिसंबर 2014 को अगर डेथ फर्स्ट जुलाई को हुई थी तो फर्स्ट जुलाई को पेमेंट हो जाना चाहिए था और इसके अगर 31 दिसंबर को पेमेंट किया लेट पेमेंट किया लेट पेमेंट किया तो उसकी वजह से सेक्शन 37 विल बी एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन अब ये सेक्शन थर्टी की वजह से कैलकुलेशन क्या होगा वो देखते हैं सबसे पहले थोड़ी वर्किंग नोट्स में तो वर्किंग नोट में सबसे पहले देखें तो करेंट ईयर का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे दिया ये फोर जिसमें नाइन्टी फाइव डेप्रीशिएशन ऑलरेडी माइनस कर दिया है तो मैं वापस नाइन फाइव डबल जीरो डेप्री ऐड कर दूँ तो मेरा करंट ईयर का टोटल प्रॉफिट फिफ्टी थाउजेंड होगा बिफोर डेप्रीशिएशन फोर जीरो फाइव डबल जीरो प्रॉफिट जो है वो आफ्टर डेप्री है तो डेप्री पोर्शन ऐड कर दो नाइन फाइव डबल जीरो डेप्री आपको क्वेश्चन में दिया है तो डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करने के पहले प्रॉफिट कितना होगा फिफ्टी होगा ओके okay. ये फिफ्टी को छः छः महीने में डिवाइड कर दो तो पहले छः महीने का प्रॉफिट यहाँ पे सिक्स होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सिक्स मंथ्स का प्रॉफिट पच्चीस होगा ये टोटल पचास प्रॉफिट पूरे साल का बिफोर डेप्री ठीक है ये बिफोर डेप्री हो गया तो इसमें 25,000 प्रॉफिट पहले 6 महीने का तो इसका मीनिंग बाकी के 6 महीने का प्रॉफिट भी 25 होगा पहले 6 महीने का प्रॉफिट 25 और बाकी के 6 महीने का प्रॉफिट 25 टोटल प्रॉफिट कितना 50 बिफोर डेप्री ओके अब डेप्रीशिएशन माइनस करें तो पहले 6 महीने का डेप्री 5,000 है और दूसरे छः महीने का डेप्री फोर है ओके okay, ये डेप्रीशिएशन को क्यों ऐड किया अब आपको रीज़न समझ में आया होगा क्योंकि पहले और दूसरे छः महीने का डेप्रीशिएशन की अमाउंट अलग है ठीक है और डेप्रीशिएशन की अमाउंट अलग है तो प्रॉफिट भी अलग आएगा पहले छः महीने का प्रॉफिट अलग आएगा दूसरे छः महीने का प्रॉफिट अलग आएगा तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए डेप्रीशिएशन को अलग अलग माइनस करेंगे डेप्री माइनस तो करेंगे बट डेप्रीशिएशन जो एक्चुअल छः छः महीने का है वो माइनस करेंगे तो पच्चीस पच्चीस करके पचास डेप्री पहले प्रॉफिट लिख दिया पच्चीस पहले छः महीने का प्रॉफिट पच्चीस दूसरे छः महीने का प्रॉफिट उसके बाद पहले छः महीने का डेप्री फाइव दूसरे छः महीने का डेप्री फोर फाइव डबल जीरो तो पहले छः महीने का प्रॉफिट आया ट्वेंटी थाउजेंड और दूसरे छः महीने का प्रॉफिट आया टू जीरो फाइव डबल जीरो ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी पहले छः महीने का प्रॉफिट ट्वेंटी थाउजेंड दूसरे छः महीने का प्रॉफिट कितना टू जीरो फाइव डबल जीरो ठीक है आगे वर्किंग्स अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे सेक्शन थर्टी सेवन अप्लीकेशन करना हो तो सेक्शन थर्टी सेवन के रूल क्या है सेक्शन थर्टी सेवन में दो ऑप्शन है कि रिटायरिंग पार्टनर और डेट पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटर्स का पेमेंट अगर इमीडिएट नहीं हो पाता और लेट पेमेंट होता है तो उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं पहला ऑप्शन वो आउटस्टैंडिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस के ऊपर 6% परसेंट इंटरेस्ट डिमांड कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस के ऊपर 6% परसेंट इंटरेस्ट डिमांड कर सकते हैं या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग मांग सकते हैं जो प्रॉफिट डेथ या रिटायरमेंट के बाद जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ भले वो पार्टनर नहीं है फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड कर सकते हैं बट प्रॉफिट शेयरिंग नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन अ कैपिटल रेशियो ठीक है तो ये दो ऑप्शन मुझे कैलकुलेट करना हो छः परसेंट इंटरेस्ट पर छः परसेंट इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल का तो अगर फर्स्ट जुलाई को डेथ हुई ना तो फर्स्ट जुलाई को दिन को जो पार्टनर की डेथ हुई वो उसकी फर्स्ट जुलाई की जो कैपिटल है उसके ऊपर छः परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और जो प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करना है वो उसके लिए कैपिटल रेशियो लेना है और कैपिटल रेशियो के लिए कैपिटल भी कौन से दिन की तो जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई उस दिन की कैपिटल के बेस पर कैपिटल रेशियो लेना है ओपनिंग कैपिटल का कैपिटल रेशियो नहीं लेना है फर्स्ट जुलाई जिस दिन कैपिटल पार्टनर की डेथ हुई उस दिन की कैपिटल का आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है मीनिंग आपको फर्स्ट जुलाई की कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी तो फर्स्ट जुलाई की कैपिटल ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग नोट में आपको पहले छः महीने का पी अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा अलग से और छः महीने के कैपिटल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे छः महीने का पी अप्रो
कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे हमने देखा कि पहले छः महीने का एक्चुअल प्रॉफिट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ हमने ये कैलकुलेशन किया था बराबर पचास हज़ार प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड किया पच्चीस पच्चीस पे डेपरी माइनस किया तो पहले छः महीने का प्रॉफिट आया था बीस हज़ार रुपये ये छः महीने का प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्वेंटी थाउजेंड ओके ये भले हम पी एन एल अप्रोप्रिएशन एक चीज़ ध्यान रखना ये पी एन एल अप्रोप्रिएशन भले हम पहले सिक्स मंथ्स का बना रहे बराबर बट दिस इज कैलकुलेशन वी आर डूइंग ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर ओनली ये कैलकुलेशन हम पूरा ईयर एंड पे ही कर रहे हम बना रहे हैं फर्स्ट सिक्स मंथ्स का बट ये कैलकुलेशन कौन से दिन पे हो रहा है लास्ट डे थर्टी फर्स्ट डिसंबर को ही हो रहा है इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड एट द बी एट द मिड ऑफ द ईयर इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड ऑन फर्स्ट जुलाई बराबर भले हम बना रहे हैं फर्स्ट जुलाई का बट एक्चुअल कैलकुलेशन कौन से डेट पे हो रहा है थर्टी फर्स्ट डिसंबर को और थर्टी फर्स्ट डिसंबर को जब एक्चुअल पी बनेगा तो ही तो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन हो सकता है अदरवाइज नॉट पॉसिबल सो प्रॉफिट ट्वेंटी पहले छः महीने का इसमें से क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि जो डेट पार्टनर है उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए उसको पहले छः महीने का 25 परसेंट इंटरेस्ट चाहिए ठीक है अब सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करें आ, सबसे पहले मैंने ये प्रॉफिट 20,000 लिख दिया उसके बाद क्वेश्चन में आप देखें तो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट बैलेंस है फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दें फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस लिख दिया ठीक है इसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में आप देखिए रिजर्व अमाउंट आर गिवन टेन थाउजेंड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू टू वन तो रिजर्व को टू टू वन में डिवाइड कर दे फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड टू थाउजेंड टेन थाउजेंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया ठीक है सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स दी थी वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रख दी प्रॉफिट रख दिया ओके नाउ स्टार्टिंग विद एडजस्टमेंट्स फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला था कि गुडविल 50,000 डिसाइड हुई थी अब गुडविल में मोहन का शेयर कितना होगा तो टू टू वन रेशियो इसमें मोहन का शेयर है वन बाई फाइव तो 50,000 का वन बाई फाइव करें तो टेन थाउजेंड रुपीज़ मोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा एंड मोहन को टेन थाउजेंड क्रेडिट करेंगे तो बाकी दो पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा तो यहाँ पर गुडविल की अमाउंट मोहन के अकाउंट में क्रेडिट कर दी ये टेन जो मोहन के अकाउंट में क्रेडिट किया बाकी दो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करेंगे कौन से रेशियो में तो ओल्ड रेशियो इज टू टू वन ओल्ड रेशियो इज गिवन टू टू वन ठीक है और इसमें से जो थर्ड पार्टनर है वो थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी डेथ हो रही है वन बाई फाइव शेयर वाला तो बाकी दोनों पार्टनर का जो रेशियो है दैट इज़ टू इज़ टू टू और क्वेश्चन में आपने आगे देखा तो इसमें न्यू रेशियो इज़ नॉट गिवन न्यू रेशियो बिटवीन दी रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन सो वी कैन से दैट कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा टू इज़ टू टू मीनिंग इक्वल रेशियो तो ओल्ड रेशियो भी इक्वल है ओल्ड पार्टनर्स का रोहन और सोहन का ओल्ड रेशियो इक्वल है न्यू रेशियो भी इक्वल होगा तो वी कैन से गेनिंग रेशियो भी इक्वल होगा अगर गेनिंग रेशियो इक्वल है तो गुडविल जो 10,000 था वो 5,000 और 5,000 रोहन और सोन के अकाउंट में यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा और मोहन को क्रेडिट करेंगे सो एंट्री विल भी रोहन अकाउंट डेबिट 5,000 सोन अकाउंट डेबिट 5,000 थाउजेंड टू मोहन अकाउंट क्रेडिट 10,000 थाउजेंड ये एंट्री पास होगी गुडविल की उसके बाद फिक्स असेज का रिवेल्यूशन हुआ था टेन थाउजेंड डाउन डाउनवर्ड से तो फिक्स असेज का रिवेल्यूशन का लॉस आया तो रिवेल्यूशन लॉस पार्टनर के अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू टू वन रेशियो में टेन थाउजेंड का लॉस फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड टू थाउजेंड रेवल्यूशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही फिगर है टेन थाउजेंड का लॉस है तो सीधा यहाँ पे डेबिट कर दिया फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड टू थाउजेंड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू टू वन ठीक है इसके बाद दो एडजस्टमेंट्स हो गए थर्ड एडजस्टमेंट थर्ड एडजस्टमेंट वॉज गिवन की प्रॉफिट की जगह डेट पार्टनर को पच्चीस परसेंट आपको इंटरेस्ट पे करना है तो डेट पार्टनर को पच्चीस परसेंट इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसकी कैपिटल थर्टी थाउजेंड है थर्टी थाउजेंड कैपिटल पे यहाँ पे कैलकुलेट थर्टी थाउजेंड कैपिटल यहाँ से ली थर्टी थाउजेंड कैपिटल पे इसकी एंट्री इंटरेस्ट की यहाँ पे की थर्टी थाउजेंड पे पच्चीस परसेंट छः महीने का इंटरेस्ट छः महीने का इंटरेस्ट डेथ के बाद तो सेक्शन थर्टी सेवन अप्लाई होगा डेथ के पहले पच्चीस परसेंट प्रॉफिट पे करना है डेथ के बाद सेक्शन ये पच्चीस परसेंट प्रॉफिट नहीं होगा उसके बाद सेक्शन थर्टी सेवन अप्लाई होगा तो यहाँ पे पच्चीस परसेंट इंटरेस्ट थर्टी थाउजेंड कैपिटल पे छः महीने का थ्री सेवन फाइव जीरो होगा और बाकी जो प्रॉफिट बचा वन सिक्स टू फाइव जीरो ये प्रॉफिट बाकी दो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन दैट न्यू रेशियो एट वन टू फाइव तो अब इसकी एंट्री पास करें अकाउंट में पोस्ट करें तो थ्री सेवन फाइव जीरो ये जो प्रॉफिट आया था ये मोहन के अकाउंट में क्रेडिट हो गया फिर ये एट वन टू फाइव एट वन टू फाइव जो रोहन और सोहन का प्रॉफिट आया था ये उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और थ्री सेवन फाइव जीरो इंटरेस्ट सोहन का आ, मोहन का वो मोहन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया ठीक है ओपनिंग कैपिटल लिख दी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गुडविल आ गई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया डेबिट से रिवेल्यूशन का लॉ
बट बिकॉज ये पे नहीं कर पाए तो सेक्शन 37 का एप्लीकेशन आएगा और सेक्शन 37 में दो ऑप्शन जो मैंने आगे बताया वो दो ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 42,000 मोहन का बैलेंस है रोहन और सोहन का बैलेंस ये है 49 और 39 ठीक है इसके बाद अब सेक्शन 37 का एप्लीकेशन अगर करें तो सेक्शन थर्टी सेवन से जेड कि आउटस्टैंडिंग कैपिटल अकाउंट जो डेट पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आउटस्टैंडिंग यहाँ पे देखें वापस एक बार मोहन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है फोर्टी जो थर्टी दिसंबर को एक्चुअल पे हुआ होना चाहिए था फर्स्ट जुलाई को पेमेंट हुआ था थर्टी फर्स्ट दिसंबर को तो छः महीने का छः परसेंट सेक्शन थर्टी सेवन ये कहता है कि जितना लेट पेमेंट करो उतना पेमेंट आपको सिक्स परसेंट इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा तो फोर्टी टू थाउजेंड पे सिक्स परसेंट इंटरेस्ट छः महीने का कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट कम्स टू वन और दूसरा ऑप्शन कि जो हमने प्रॉफिट अर्न किया था यहाँ पर हमने वर्किंग नोट बनाई थी क्वेश्चन में कैलकुलेशन uh, में हमने यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाई थी उसमें सेकंड हाफ का प्रॉफिट आ रहा था टू जीरो फाइव डबल जीरो सेकेंड हाफ का प्रॉफिट आ रहा था टू जीरो फाइव डबल जीरो तो सेकेंड हाफ का जो प्रॉफिट आ रहा था सेकेंड हाफ का जो प्रॉफिट आ रहा था उसके अंदर सेकेंड हाफ का जो प्रॉफिट आया था उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग होगा इन अ कैपिटल रेशियो अब कैपिटल रेशियो कैसे फाइंड करना है ये टू जीरो फाइव डबल जीरो जो प्रॉफिट है वो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स का है उसमें मोहन जो डेट पार्टनर है उसकी कैपिटल फोर्टी टू थाउजेंड यहाँ पर देख सकते हैं फोर्टी टू थाउजेंड मोहन की कैपिटल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑन फर्स्ट जुलाई फोर्टी नाइन थर्टी नाइन फोर्टी टू फोर्टी नाइन थाउजेंड रोहन की कैपिटल सोहन की कैपिटल थर्टी नाइन एंड मोहन की कैपिटल फोर्टी टू डिवाइड बाय ऑल द थ्री पार्टनर्स कैपिटल एंड इसको कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट आ रहा है सिक्स सिक्स टू थ्री या तो इंटरेस्ट मिलेगा या तो प्रॉफिट मिलेगा नॉर्मली दोनों में से कौन सी अमाउंट वो लोग डिमांड करेंगे डेट पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटर्स कौन सी अमाउंट डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली जितना हायर है विच एवर इज हायर तो डबल सिक्स टू थ्री आपको मोहन के लीगल एग्जीक्यूटर्स को पे करना पड़ेगा ठीक है तो ये फाइनल हो गया कि एज पर सेक्शन थर्टी सेवन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स का जो प्रॉफिट है टू जीरो फाइव डबल जीरो जो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स का प्रॉफिट है उसमें से मोहन के लीगल एग्जीक्यूटर्स को प्रॉफिट में से डबल सिक्स टू थ्री प्रॉफिट पे करना पड़ेगा अब नेक्स्ट सिक्स मंथ्स का कैलकुलेशन करें नेक्स्ट सिक्स मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेशन करें तो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स का प्रॉफिट पी एन एल अप्रोप्रिएशन टू जीरो फाइव डबल जीरो ये पी एन एल अप्रोप्रिएशन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स का है पहले हमने पी एन एल अप्रोप्रिएशन बनाया था पहले सिक्स मंथ्स का ये नेक्स्ट सिक्स मंथ्स का प्रॉफिट है टू जीरो फाइव डबल जीरो उसमें से मोहन के लीगल एग्जीक्यूटर्स को कितना पे करेंगे डबल सिक्स टू थ्री ओके दैट इज एस पर सेक्शन थर्टी सेवन बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो बाकी दो पार्टनर्स इक्वली डिवाइड करेंगे सिक्स नाइन थ्री एट सिक्स नाइन थ्री एट ओके देन आफ्टर कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज ऑन लास्ट डे थर्टी फर्स्ट डिसंबर को कैपिटल अकाउंट बैलेंस रोहन और सोहन के और लीगल एग्जीक्यूटर्स का कैपिटल लीगल एग्जीक्यूटर्स का आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस पहले तो ओपनिंग फोर्टी नाइन थर्टी नाइन ओके फोर्टी नाइन थर्टी नाइन कहाँ से आया तो पहले छः महीने का जो क्लोजिंग था फोर्टी नाइन थर्टी नाइन ये पहले छः महीने का क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग में लेके आए फोर्टी नाइन थर्टी नाइन उसके बाद नेक्स्ट सिक्स मंथ्स का प्रॉफिट ये दो पार्टनर्स का सिक्स नाइन थ्री एट सिक्स नाइन थ्री नाइन ये प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया उसके बाद ड्राॅइंग्स की फिगर क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में दी थी ये ड्राइंग्स की फिगर आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दी थी 5000 5000 नेक्स्ट सिक्स मंथ्स के ड्राइंग की फिगर्स दो पार्टनर्स की ड्राइंग की फिगर 5000 5000 ड्राइंग की फिगर डेबिट कर दी और उसके बाद ये बैलेंस आया ये बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर होगा 50938 जीरो एंड फोर ये बाकी दो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा और सोहन के जो डेट पार्टनर है उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स का बैलेंस कितना तो फोर्टी पहले छः महीने का बैलेंस आउटस्टैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्टी का पहले छः महीने का क्लोजिंग था ये फोर्टी टू थाउजेंड ओपनिंग में लेके आए एग्जीक्यूटर्स का बैलेंस फिर डबल सिक्स टू थ्री उसका सेक्शन थर्टी सेवन के हिसाब से पेमेंट किया और बाकी का पेमेंट जब कर दिया तो फोर एट सिक्स टू थ्री ये लास्ट डे पे पेमेंट कर दिया अब ये लीगल एग्जीक्यूटर्स का बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा बैंक बैलेंस में से माइनस हो जाएगा एंड फोर एट सिक्स टू थ्री ये पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा और इसका पेमेंट हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद फाइनली बैलेंस शीट प्रिपेयर करें तो बैलेंस शीट के अंदर दो पार्टनर्स की कैपिटल फाइव जीरो नाइन थ्री एट फोर जीरो नाइन थ्री नाइन विच वी कैलकुलेटेड हियर फाइव जीरो नाइन थ्री एट एंड फोर जीरो नाइन थ्री नाइन ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया इसके बाद क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बाकी की फिगर्स दे दी कि इन्वेंट्री इज़ ट्वेंटी थ्री थाउजेंड डेटर्स आर नाइनटीन थाउजेंड क्रेडिटर्स आर थर्टी फाइव थाउजेंड एंड कैश ऑन बैंक बैलेंस इज फोर थ्री सेवन सेवन ये सारी फिगर्स बैलेंस शीट में रख दें तो uh, यहाँ से स्टार्ट करें स्टॉक नाइनटीन थाउजेंड इन्वेंट्री ट्वेंटी क्रेडिटर्स थर्टी फाइव थाउजेंड एंड
बट ये बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको बीच के जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई थी उस दिन के हमने कैपिटल अकाउंट ये बनाए थे सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए थे फर्स्ट जुलाई को और पहले छः महीने का पी एन अप्रोप्रिएशन बनाया था ये फिर से एक बार ये बनाने का पर्पज़ क्या था तो बिकॉज क्वेश्चन के अंदर बोला था कि फाइनली लीगल एग्जीक्यूटर्स का पेमेंट लेट किया था तो इसकी वजह से सेक्शन 37 अप्लाई होगा एंड सेक्शन 37 अप्लाई करने के लिए सेक्शन 37 के ये दो प्रोविजन अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसके रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा और विच ओवर इज़ हायर वो उसको पे करना है तो उसके लिए ये हमारा पूरा छः महीने का पी अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनेगा उसके बाद फिर नेक्स्ट सिक्स मंथ्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा पी अप्रोप्रिएशन बनेगा लीगल एग्जीक्यूटर्स का पेमेंट होगा एंड फाइनली द बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड सो इन दिस वे क्वेश्चन इज टू बी डन ये क्वेश्चन आप यहाँ पे लिंक में नीचे डाउनलोड भी कर सकते हैं क्वेश्चन आपको uh, यहाँ से मिल जाएगा एंड प्लीज़ रिफर टू द क्वेश्चन एक बार पूरा लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार पूरा क्वेश्चन आप कैलकुलेशन uh, करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा मे बी एग्ज़ाम के लिए आ सकता है सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच